刘威，你今天的礼服很好看，很适合你。好看是好看，就是冷了点。穆老师，穆老师，穆老师，谢谢你帮我发了微博，平息了舆论。不用谢。时间差不多了。我们该进去了，里面有暖气。希望大家都能够安全驾驶。没错没错，大家一定记住了啊！那平洲大病初愈，你们有什么想对他说的吗？这大半年啊，咱们娱乐圈就属你们俩最红了。穆老师，恭喜你恢复健康。然后，我想对你说的是。如果时间能倒退，可以回到刚失忆的时候。我希望你可以按时吃药，不要拒绝治疗。我想明薇一直以来都是一个非常幽默的女生。好的，不过时间不会倒流。我相信应该不会有下次了。没错，大家都不希望有下一次了，对不对？哎，那廷昭，我看过原著，咱们太傅是胸怀天下，在剧中为了辅佐我们幼帝巩固江山啊，他不惜放弃了自己的感情。那么在现实生活中呢，如果说江山大义和自己的感情二选一的话，你会选择哪个呢？我应该不会走到那点。哇。就是影帝啊，一如既往的自信。那明薇呢？现实生活中，你喜欢太傅那种默默关怀你的类型，还是更偏向驸马那样热情似火的呢？一定要选一种吗？没错。嗯，其实我觉得感情这件事情，谁都说不准。也许我将来会喜欢的类型，是我现在绝对不会喜欢的类型。那廷州啊，如今你恢复了记忆，我想冒昧的问一个问题啊，相信也是在座的各位观众想要知道的，就是你如何看待自己失忆后的那一段经历，以及自己化身为太傅和公主的这段感情呢？嗯太傅，是我二十年演艺生涯中所塑造的众多角色之一。我想，我之所以会失忆，是因为对那个角色有浓厚的喜爱，以至于在杀青之后，依旧无法出戏。太傅，只存在于一代首府，而穆廷周，才是生活中真实存在的。随着我恢复记忆，这部戏在我这里，才算彻底结束。而关于
太傅和公主在戏外的那段感情。就当是友情赠送给大家的一个番外吧。有了，我和太傅之间的感情只是一篇番外。